服五岁的时候就可以投石掷子了。你们这群小子，给我块石头。都看好了啊！投五十步者，赏酒一壶；投八十步者，与老夫同案而食。张将军，张将军，各营将士聚齐。我大军。与项燕对峙年余，楚国耗费巨大，仓廪空虚，难以与我大军久持。项燕恐怕只是寄希望于两点求胜：一，齐国相助；二，待岁收季节补充粮草。明日开战，让楚国的希望全部破灭。够了！张邦营就位，张邦营就位，张志成就位，战车也就位。镇整齐，士气旺盛，这项燕不是一隅之辈啊！将军，将士们操练了许久，万事俱备，气势能胜于楚军。我倒是要看看，是我秦军的矛厉害，还是楚军的盾厉害？出击！士卒彻夜劳作，已准备妥当。传我将令，前军出击！放！
住魔，攻守百步沙地，最远不过百五十步。秦人的攻守能射两百步。耶！放！保持阵型，弓弩出击。将军，楚军部车配合紧密。香烟这一年功夫也没耽搁。香烟，确实劲敌啊！楚军出击，防御必定松懈。即刻传令，阻断楚军进攻之后，即刻反击。诺。投石蛇准备。放。将士冲杀将军，不想香烟还有如此手段，我军该如何应对啊？明军收兵，诺，收兵。
。大王，免礼。齐国动向如何？禀大王，楚国不停的请求齐国出兵相助，齐国庙堂之上也多有助楚之意。目下只剩下了齐楚两国，楚国果然不担心。反而相信上将军定能一战灭楚。倒是齐国，数十年来未与他国征战，兵力如何完全不知晓。若是齐楚联军，大王，臣愿赴临淄，说与齐王。楚若是亡了，齐也难以独存。廷尉入齐，恐老而无功啊。将军大人，邦交之事变化莫测。当年张仪凭口舌之力为大秦讨得河西之地，谁能料到？也是。廷尉既出此言，想必是称策在胸了。但古尊大王之命，已将两座城邑送与齐相后生，此举或可助廷尉。功成，多谢上卿大人。还请大王允准。准消息传出去了吗？齐相领受大王两座城的事儿，一人尽皆知。秦廷尉大人命我将此书交与齐相。禀大王，香烟与王翦已与平于开战，战事如何？楚军伤亡十余万，楚军虽败，却仍后退三十里截阵，与秦军对峙。若我齐军能及时赶到，楚军则不致落败。呃，这二十万大军出征，前前后后准备总还需要些时日啊。呵呵呵。莫不是因丞相收受了秦王两座诚意，这才故意拖延的吧？此话当真？大王，秦王出手阔绰，震惊临淄。大王若是不信，可到市井九肆去听听。等可以市井流言，攻解本相，只是令人不齿。大王。山东六国仅与我齐楚两国，若楚国再为秦王所灭，秦王必会待我齐人如刍狗。大王绝不能再有丝毫犹疑，当即刻出兵平于。丞相，即刻发兵，不得迟缓。诺。先生风尘仆仆，是有什么好消息要告诉寡人吗？臣有愧，齐国还是决意出兵助楚。说吧。
，先生为何执意要入妻呢？知臣者，莫如大王。臣已打探到了齐国兵力粮草状况，只寡人者也莫如先生。先生，请说。五十万，便是齐国举国之兵力。如若全部押上战场，齐国可供给的粮草，撑不过粮载。齐国数十年未与列国交战，想不到兵力没有扩充，粮食积蓄也没有多少啊！齐人好财货之力，多年来与秦交好。一门心思经营商贾之事，再加齐国本无多少沃野，兵力粮草，恐怕只有这些了。如此说来，我秦国灭了楚以后，齐国与我秦国无一战之力啊！齐国早已不及当年，再无管仲、孙膑这等大才，也无齐宣王这般明主，齐国覆灭，早晚之事。先生有何良策？令我秦国在灭楚之后，可不战而取齐，了却刀兵之难。大王心系黎蜀，臣定竭力促成此事。目下只看王翦将军如何全歼楚军了。为将者，上不至于天，下不至于地。终不至于人。此攻守转换之际，是攻是守，是进是退，皆由上将军定夺。上不负天，下不负秦。诸位将士们，大王将大秦的命途交于我手。我等何以为报？上将军，大王以倾国之力相助我等，如今不能灭楚国，我等誓不归秦。我等等誓灭楚国。如何破楚？诸位将军，放开了说。上将军，楚军士气已弱，我军可派一支轻兵，断其粮道，乱其军心。上将军，末将以为，攻城为下，攻心为上，要先动摇楚军的军心，方能破楚军的阵营。说在望，家里的几亩水田，今年又无人收割了。一年多了，不知道父母妻儿是否还有吃食。这战事还要拖多久啊？你职守，你等不去军法吗？将军，我等想念家人了。这些是秦人的诡计。将军，我们只是听听，以解思乡之苦啊。是啊，是啊将军，我们就听听。难道军令有错吗？对，我们只是听听了。抗命不从，给我拿下！诺
，将军，将军，将军，将军，走，将军，将偷袭！大营左侧的防线被突破了，传令将士们奋勇顶住，迎战若破，全军覆没。还剩多少士卒？我等私下收拢，还得士卒十万。这十万人马退守郢都，还可忽悠大王保全我宗庙。集合全军，直取陈营。主国，又王翦回兵救驾秦王，我军半途败之。诺。上将军欲率全军驰援陈营。
，一刻楚军。寡人倒要站在这城头上，看看米启和项燕是如何攻上这陈营的城墙。大王之意是，是。命令王翦、蒙恬全力攻郢都，秦楚不许回来。诺。主国，我大军屯驻在陈颖城外，已有孕育。敢问王翦，何时来援？秦王或是要将我军诱至陈颖，不能他顾。长平君，秦王真的敢不顾及己身？你不知秦王，天下之事，秦王莫不敢为。明日大军压境，我倒要看看秦王有何本事。大王。楚军虽败于上将军，可士气未泯。项燕果然是治军有方啊！项燕誓死决胜，陈颖必经苦战。臣恳请大王暂避。先寡人在这儿束缚你们的手脚了，臣不敢。你起在城下吧。昌平君应该就在楚军之中。徐寡人的弓和箭来。何意？以身犯难，岂不痛哉？迷途知返，或可以免。我大军围城，秦王射书诱降，色厉内荏，实乃示弱。传令，即刻攻城！报！报！报！主公，有急报。王翦大军已攻破郢都，大王已降。为今之计，我大军只有退往广陵，再屠复我大楚丞相，保命！大军回师，保卫临淄。丞相，你可是假传亡命啊！公子，本相还没有这个胆量。我再说一次，大军回师。
大王，大王，臣恕其人蛊惑，对恨不已，请大王治罪呀、啊！无心之失，追究又能怎样？来来来来来，丞相，可有楚地降文？那王翦、蒙恬破郢都，扶楚王复楚。项燕率领楚军退守广陵，以图复兴楚国。秦王何在？已经返回咸阳去了。击败楚人，想必秦军也损伤不少。秦王或许还没准备好攻齐。大王绝不可漠视。寡人应当如何应对？整修兵甲，尽绝邦交。大王定要让秦王知晓，其举国整戈一带，决意歼灭来犯之敌。丞相，你意下如何？呃，呃，呃，公子所言，实乃抗秦良策。齐国上下一心，秦军即便来袭，也不必惊惧。好。好，好，好，寡人宽心了，寡人宽心了。王苗裔，米姓征硕，楚人，拥起为王，以兴荆楚，攻灭仇寇。
公元前二二三年，秦王政二十四年，王翦彻底击败项燕，楚国灭亡。王翦率领大军渡过长江，横扫江南，设置会稽郡。拜见大王，起来。谢谢大王。秦国有何举动？禀大王，秦王命王贲、李信率二十万大军出征，还是来了。大王，秦军此城北下，乃是攻打燕代。哦，还好。大王。虽说此番秦军是奔燕代而来，然秦国吞灭天下之野心尤盛，故大齐不得不防。高唐递出秦地通往临淄的要道，大王当遣大军屯驻，封官以拒，则秦师必有所顾忌，但于东界。要派出多少将士？非三十万大军镇守高唐，不足以震慑秦国。留住二十万大军，于临淄，必可护佑大王及宗庙。可。丞相，三十万大军。果真能挡住秦虎狼之师吗？呃，大王，料无大碍。大王，臣前往咸阳，以探秦国虚实。嗯，知己知彼，方能立于不败。寡人彻夜未眠，齐国命途。还请丞相、公子操劳，臣等倾力而为。嗯，下去吧。诺。公子留步。诺。上前。查秦人之言，观秦王之色。大王，我大齐五十万将士枕戈以待，秦王不敢轻视。秦王若有议和之念，寡人可以考虑。寡人不是示弱。乃是不想让其人生灵涂炭。怒！上将军横扫吴越，王贲和李信纵马辽东，唯有齐国侥幸得寸。大王此时召回墨家，可是要用兵于齐？齐军主力盘踞高唐，歼灭之，临淄必可
，高唐乃是齐国五都之一，城坚强固，寡人不想强攻，白白葬送我大秦瑞士之性命。可笑上将军败楚之策，对峙不战，待齐军怠惰之时，一举败之。